Welkom iedereen hier. Dit is Klaus. Voor we weer gaan, wil ik vragen als je hem wel naar hoopt en eigen te gebeden. Ons groot aan, allemaal als je voor hem hemel, heb je kom hier verder. En dus voor maandag doen, heb je danken hier ons herzlich her voor de gelegenheid wat we gaan. Die ons waar is aangesteerd te verzamelen, om ons met die woord te beschaffen. En her, ik vrouw ook, moest hier nu met en nu aan zijn. Dat dit Klaus kan een zegen zijn voor jeder Torja. Dat we daardoor kunnen ermoedigd worden. Ons leven einfach ganz die te weihen, für die te leben, bei dem Tag, er würde uns was schwerer holen, ein Haus am ewig da bei dir zu sein, Herr. Ich freue wieder an deinen Segen und an deinen Beistand, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, willkommen, willkommen hier, da zu nehmen, und das ist ein Klaus. Wir haben hier von dir ein ganz wichtiges Thema, das ist der Ola sein, nicht so? Aber das Thema von dir, dort finden wir in jener Carpeta, ab 77. Und das Thema ist von der Auferstehung der Toten. Wenn man so ein Wort der Bibel von dem Thema sein wird, von dem, der du gestorben sind, aus dem noch war er abstehen. Wir wollen uns das ist alles klar, aber wir wollen das von dem einmal noch mit Gottes Wort begründen. So, das ist auch, was der Christus lehrt hat. Und wir wollen hier mit der saaste Frau anfangen. Und er fragt, werden die Leiber der Verstorbenen wieder auferstehen? So die Charpers, die, die verstorben sind, wollen wir frisch abstehen, weil der Antwort sagt, ja, es ist zukünftig eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. So der Kirchen, der sagt uns dort ganz klar, das beantwortet uns das mit ein Jo. Das ist über zukünftig. Das ist something, was du im Kommen ist. Wo das eine Auferstehung geben wird. Und das sagt hier von der Gerechten und auch von der Ungerechten. So wie wir in von der ersten Tag immer waren, hier wieder dort, wo Menschen sterben, ein natürlicher Tod, andere äh, haben ein Accident, kommen plötzlich zu Tod, andere äh, nehmen sich das Leben, kommen freiwillig in das Leben, rüht, wie das Problem, was sie haben. Von jeder Neuen, so wie hier, gibt es eine Auferstehung. Und dort hat der Apostel Paulus es dort lehren, als er dort sich verantworten muss, sagt er in der Apostelgeschichte 24, 15, und sagt er, ich habe die Hoffnung zu Gott, obwohl er auch sein Selbst wacht, nämlich das, was er am Verklären hat, nämlich dort eine zukünftige Auferstehung der Toten geben wird, von der Gerechte und von der Eierechte. Apostelgeschichte 25, 15. Na, wo kann wir das weiten, dass die Verstorbenen waren abstellen worden? Weil einmal will der Herr Jesus Christus selbst abgestellen ist, und dass er durch die erste, die erste von der Verstehung geworden ist, sagt dann so in 1. Korinther 15, 20. Jesus hat es selbst abgestellen, und so wo auch wie ein Tag Abstehen. Weil Jesus heiligt selbst, so dass wir sagen, das ist einfach ein biblischer Grund. Das ist einfach, was Gottes Wort uns lehren hat, dass es diese Auferstehung geben wird. Nicht alle Menschen glauben dort von der schon Dach. Und so werden die Menschen, die Jesus in der Zeit, die das betriebeln, die nicht an das glauben. Und da werden das Sadu sehr. Sie werden aber ehrlich endet. So wie sein dort wir können das nur lesen in Matthäus 22 und auch so in Evangelium Johannes saß. Jesus, was er hier wir, was er hier lehren hat, und was er reut mehr an der Arm, dann auch am Kreuz zu sterben, dann hat er das gelehrt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. So Jesus sagt, ich sehe die Auferstehung und ich sehe das Leben. Weil kein Mensch hat eine Gelegenheit, im Kloren zu kommen, Buddha, er nimmt Jesus Christus als sein persönlicher Herrn und Heiland an. Dadurch kann er dann auch das ewige Leben kriegen, wenn er diesem geschickten Sehen Gottes annehmen wird, als sein Herrn und seinen Heiland. Jesus hat auf uns auch den Himmel versprochen. All die, die hier trü wurden, die am nur folgen wurden, was um ihn, die haben für die Tose gegeben, dass er in einem Tag wird, nur die himmlische Heimat holen. So, sogar dem Schächer dort am Kreuz, 
der mit ihm besieht ihm gekritzig wird. Das ist wie ein gottloser Mensch, ein Sünder. Er kriegt bloß, was er verdient hat. Aber das Mann, der unterkannt Jesus Christus aus Gottes Sehen, und er fragt ihm, was er doch muss, und ihm denken, wann er ist, wird in seinem Himmel sein. Was sagt der Jesus? Er sagt, von dir, was ich dir mit mir tue, im Paradies sein. Lukas 23, du kannst ihn dort nur lesen. Na, wir wollen dann alle abstehen, weil die Bibel lehrt uns alle Menschen. Jeder einer. Wir haben noch alle gesagt, der Gerechte und auch der Eurechte. Und so wollen Menschen abstehen, die gestorben sind und die ganz verwest sind. Wir wollen dort ein Mensch, der ist von ihr genommen, und die Bibel lehrt dort, dass er auch so varatiert worden ist, so ganz, ganz verwesen. Und so gibt es Menschen von dir, die durch ein Anblick dann auf einmal verbrennen. Auch diese wollen abstehen. Dort gibt es Menschen, die das Schicksal trafen, dass sie von Tieren verreten und abgefreten worden. Auch die wollen abstehen. Wir wollen dort viele äh, Lied von dir schon da, wie hier, wenn du wer gestorben bist. Wie begruben die. Und das ist auch eine Ordnung in dieser Welt. Wenn sie bloß kennen, da wurden Menschen begrüßt. Und das wollen auch abstehen. Aber hier sind Menschen, die wollen das nicht unerkannt. Sie tun Jesus Christus nicht unerkannt aus Gottes Sehen, aus dem Erlöser, aus dem Rara. Sie schieben das weich. Und doch haben sie innerlich eine Angst für diesen Auferstehungstag, für das Gerecht. Und durch dort kommen dann Menschen auf verschiedene Stege. Und hier ist ein Recher Mann. Heute kommt auch Nora, Nora, du hast dort gestorben wird. Und er lässt sich alles reut mehr an, er bietet sich ein sehr sicheres Graf. Und dann bestellt er, wenn er dann nicht begrüßt ist, dann sollen sie durch eine dicke Mantflur etwas machen. Ganz, ganz dick mit Stangen und so weiter. Woran? Und dort hat nicht Wort, wann es dann doch soll diesen Auferstehungstag geben, wann es doch soll geben, dass Menschen vom Dauten abstehen soll, dass heu, dass sie am Dauten nicht mehr würden rekrieren. Heu wohl sicher sein, du ja. Aber heute wird die Jahre, die vergehen. Ein Jahr und noch ein Jahr. Dort drehen und die Sonne scheint, und der Wind, der Blut, der Püst. Und alles von euch, dann ritt dieses Mensch Blut in das hier an. Da schauen wir es doch nicht. Und da können unsere Specker nicht. Und die Bieder schauen wir auf einmal, wir haben noch so gut gemerkt, dann auf einmal ritt er an. Und die Jahre, die gehen, der Wind, der Pust, da dreht, die Sonne scheint. Und alles von euer Pust, ein kleines Kornchen in diese Reden an, was du hier reden hast. Und da dreht, war die Sonne scheint, in das kleine Kornchen, dort merkst du, dass es dort tüßig ist. Und dort schlägt du seine Wörtchen, und der Welt du das dort wussten. Und der Dad auch. Der erste Jahr, das ist eng, das ist schwer, aber der Titel verjährt, und deshalb wackelt sich der Däub an, Däub an, und der Blut, der macht einfach wieder, wieder, und dann hat er gedacht, ein großer Baum, das verrät der Ola. Sei wir, das kleine Kühnchen können dort sogar ähm, nicht mehr, aber das Mensch sich in seinen Kopf vernommen hat. Und wo viel Maya, der himmlische Führer. So, kein Mensch wird fähig sein, in der Möglichkeit haben, der durch den Stich zu gehen, nicht abstehen zu dürfen. Nächste Menschen, die kommen dann ab Sonne hier durch, sie wollen sich dann verbrennen lassen, das darf ich von dir schon nach vielen Menschen, die lassen sich einfach zu ausschmerzen, und dann nehmen die Eue hier, die da mit einem Haus, haben ein kleines Ding hier, und dann steht es passiert, dass es sehr viel, was wir dort in Deutschland werden, dann weisen sie uns in Grofhaf, wo Meier und Meier Lied anfangen, dort dessen war ich zu tun. Die Gräber werden so sehr dir, dann müssen sie da in, ähm, in Polen sein, in, 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 in die Wasser Türk, und dann müssen sie Schiffloch nennen. Und in jeder Schiffloch wird für einen Mann stehen. Und da wird dann ein kleines Dauschen gesagt, dort wurde dann begrüßt werden. Das hört sich an unangenehm, nicht? Das hört sich an unangenehm, aber wir wissen nicht viele Menschen, die tun das dort in dieser Welt. So hier ist einer, der sagt, wenn er gestorben ist, hat er den Plan betont, hat er betont alles, dann sollen sie am Oxystet zu ausmerken und dann sollen sie am ab und mehr ausdrehen. Ganz langsam, besser gewesen, und da war ich am eine große Plage verstrehen, dass der Herr nicht was fängt, dass er nicht was sterben abstehen. 
Was denkt ihr? Was soll ein Mensch da im Stech gehen? Krack in der Hand. Wort der Mensch versiegen wird. Aber wenn es sagt, das Wort, dass der Gereichte und auch der Eierreichte, der wollen abstoßen. Und ein Don't, wird der Mensch, wird down, um dort in den Stich zu gehen, der wird danach abstoßen. Der bringt uns dann nur die sehende Frau und der fragt, wann werden die Toten auferstehen? So, wann wird das dann passieren? Weil der Antwort sagt, am jüngsten Tag. Denn es wird die Personen schalen und die Toten werden auferstehen und verweslich. Und der Herr Jesus, er ist in diese Welt gekommen. Wir denken nur gerade an Weihnachten. Nicht? Wenn wir sind vor Weihnachten, die Rolls vor Weihnachten, und wir loten uns zu nennen, wo Jesus aus einem kleinen Baby in diese Welt kam, um uns zu raten. Und das Gottes Wort lehrt uns, dass er wird wahrer kommen. Der Tag, der kommt, wo er wird wahrer kommen. Und da wird am jüngsten Tag sein, und du sagst, es waren die Personen, Schollen, und die Dauer waren abstehen, unverweslich. Wir wollten, was unverweslich ist. Ich sage, der Mensch, der war immer war taub genommen worden, der jäfte Mensch, der war, und der war ein Tarpehahn, der du nicht mehr verwesen wird. Der Gottesfurt lehrt uns, dass so. dort Josiah, äh, entschuldigt mich, Johannes, saß, nein, in der Art, ich sage, das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich auferwecke am jüngsten Tage. So, dem Vorher sie im Wellen erst, dass Jesus nichts nicht verliert, von denen, die nur am gekommen sind, die erleben, Jesus geht weiter, sondern die dachte kämpft, wo ich diese Wort abwehren, um uns dann mit nur die himmlische Heimat zu holen, mit nur Hüß, ich habe auch sein. 1. Korinther 15, 23 sagt, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und so wird er mit dir auch sein. Da wird nur seine Ordnung passieren. Ihr schlicht Christus, du nur der Christus und die Hirn, wann er kämpft. Der ist Gottes Plan, der ist Gottes Ordnung, der das Wort passieren soll. 1. Korinther 15, 52 und 53 sein, und das wird plötzlich passieren. In einem Augenblick, zu der Zeit, von der letzten Person. Da wird man nicht noch reinkommen zum Erdnis und Scherung und mehr, sondern es wird an einem Augenblick alle passiert sein. Denn es wird die Person schalen und dann und die Toten werden auferstehen und verweslich. So in einem Augenblick wird das alle passieren, wo die Toten dann unverweslich abstehen wollen. Und wir werden verwandelt werden. So nicht alle Menschen wollen gestorben sein bei diesem letzten Tag sondern die Menschen, die noch leben wollen, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird, die wollen plötzlich verwandelt worden. Und dann sagt der 53. Vers, denn dieses Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dieses Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Der ist sogar geplant. Hat. Das Verwesliche muss aufgedrungen worden, und da muss das Unverwesliche aufgedrungen worden, Dort Stoffliche, du musst aufgedrungen worden, und wir wollen eine Anstofflichkeit kreieren. Was ihr das Wort passieren wird mit den Kindern Gottes. Ganz, ganz plötzlich wollen sie verwundert worden, und sie wollen eine neue Körper kreieren, und sie wollen mit Kindern in der himmlischen Heimat, wo uns das im ersten Thessalonischen Brief auch von reden wird. Wir kommen dann nur der achte Frau. Und er fragt, wer wird die Toten auferwecken? So, wer wird diese Verstorbenen dann abwehren? Weil der Antwort sagt, Gott wird die Toten auferwecken durch Jesus Christus. So, Gott, der Führer, der wird die Menschheit abwehren, aber macht ihr dort, dass sie dort durch sie sehen. Durch Jesus Christus. 2. Korinther 4, 14 sagt uns dort, das dort und wissen, dass der so dem Herrn Jesus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesus und wird uns darstellen samt euch. So Jesus Christus, der Stimm, dort hei gehorsam wir gehorsam bei dem Tod, dort hei wahrlich wir das Opfer zu wollen für die Menschheit, hat der Führer am viel, viel Autorität in Macht gegeben. Gott wird die Tod ja abwerten durch Jesus Christus, dass wir hier sein werden. Und die Person, die schon in der Dauer waren, durch den Abstand. 
1. Thessalonicher Feuer saßt hier und sagt, denn er selbst, nämlich der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und die Stimme des Erzengels und mit Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Okay, so, so der Herr selbst. Der muss wird hier nicht aus ein kleines Baby kommen, das halbbrücken wird, das ganz aufhängig ist von den Menschen, sondern er wird mit Macht kommen, mit der Herrlichkeit er wird mit dem Feldgeschrei, mit der Stimme von den Erzengeln, mit der Person Gottes, wird er aufkommen. Und dann sagt er, und die Toten in Christo wollen zu ihr abstehen. Jeder wird die Stimme Jesu in der Person hören. Keiner wird sein, der das nicht hören wird. Wir denken dann auch an den Lazarus, was Jesus hier in der Welt wird, der Bruder von Martha und Maria, hey, wie ist gestorben. Und Jesus hat sich viel da abgeholt, sie werden ein guter Freund. Und Jesus hat wirkt diesem Lazarus ab. Und wo hat er dort? Er raubt ihm bei ihm nun. Und Lazarus, er wird sich nicht. Er hört es, weil sie wieder im Herrn sind, äh, seine Stimme, der am raubt da und darauf stimmt er ab. Und was sagt er dann? Alle wollen sie da unverweslich in der Ver äh, vergänglichen Charpa Antreiben, um, verändert da mit dem Herrn nur die himmlische Heimat zu reisen. Das bringt uns dann nur die zweite Aufteilung, und das ist vom jüngsten Gericht. Die nächste Frau die fragt uns, was wird nach der Auferstehung der Toten folgen? So, wir haben die letzte Jesein, dort jeft eine Auferstehung. Und dann, was dann? Wo wird ab das folgen? Weil der Umfut sagt, da wird ein Tag sein, an welchem Gott richten wird, den Erdboden mit Gerechtigkeit. Da müssen wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. So, der Umfut sagt hier, du wird ein Tag sein. Und an diesem Tag wird Gott richten, dem ganzen Erdboden, der ganze Menschheit, zu alle Zeit, von alle Zeit. Und wo wird es gerecht sein? Weil es sagt hier, da wird es gerecht sein. Er wird dem Erdboden mit Gerechtigkeit rechten. Und dann sagt es, und du musst jeder einer Hand kommen, jeder einer muss vor diesem Rechterstuhl Christi open war wollen. Apostelgeschichte 17, 31 sagt, darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will, den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit. Und das war dann, der ich einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jeder Mann vorhält im Glauben, nachdem er ihn hat von dem Toten auferweckt. Wir sehen hier, das war ein Wort, das vor dem Sehen überjeft hat. Und es sagt hier, der ich diesen Mann soll der Erdboden dann mit Gerechtigkeit gerecht werden. 2. Korinther 15 sagt, denn wir müssen alle offenbar vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher Empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, er sei gut oder böse. Hat jemand mal Gedanken gemerkt über diesen Falsch, was wir jetzt haben? Das zeigt, wie man an alle Openbohr wollen vor dem Christ, äh, Richterstuhl. Jeder einer wir wird ganz durchsichtig sein. Wir wollen Ab dieser Städte, hier im Zentrum, kennt ihr das drauf an, und nicht bloß hier, auch ab anderen Städten, dort ein Mensch dann auf einmal nicht sein ganzes Hort abdeckt. Sondern er steht bloß so viel zu, als was andere Menschen wollen. Und das ewige hält sich ein im Hort. Verstehen. Das kann man kein Wort. Er will sich nicht ganz abdauen, er will sich nicht ganz handgeben, sondern bloß dort, wo die Menschen alle wollen. Weißt du? Die Menschen, die dann vielmals da waren, hängen ihre Lichter viel. Ein Mensch kam vielmals durch, wie andere Menschen, dass die andere Vertrauen fit in, in Leib, ja, das ist ein Mensch, der ist. Aber ich hört, nicht wie Gott. Nicht wie Gott. Er sieht Krieg, wo wir sind. Er sieht Krieg, wo wir stehen. Und der Tag kommt, wo das ganz offen war, wird worden. Und dann sagt es hier, und dann wird ein jeder empfangen. Jeder einer wird dort empfangen, dort kriegen, für was er hier tun hat, während er hier in das Leben gelebt hat. 
Du darfst Wort daran bestraft worden oder belohnt worden. Das sei, es sei gut oder böse. Von der, der Mensch hat, von der, die Gelegenheit zu leben, so ist er wohl. Gott hat bitte uns diesen Erlösungsplan an, den der Herr Jesus Christus äh, ausgearbeitet hat für uns Menschen. Aber der Mensch hat die Gelegenheit, das aufzuschieben, aber hat die Gelegenheit, das auch anzunehmen. Bloß ein Mensch soll das im Sinn holen, dass der Tag dich kennt, wo er dann wird belohnt worden für was er getan hat, während er gelebt hat. So, was wird nur diese Auferstehung von der Dode folgen? Weil das letzte Gericht, das Endgericht, das Weltgericht, so ein Reich sprechen, was reich ist, ist reich, und was falsch ist, ist falsch. Gereich wird das Gericht sein. Wie das Weltgericht mit jeder, jeder Mensch erschienen, in Fall dem Recht der Stolz Jesu Christi kommen. In dieser Welt kann wir dort, dort so vielmals euer Reich gerecht wird. Du wirst du nur gerecht, du nur, wo Gott den Menschen reden kann, und auch du nur, wo viel Geld hat, du nur, wo viel Einfluss hat, du nur, du nur wo dann vielmals gerecht. Und so viel und so wieder wird so sehr, sehr arg gerecht. Aber die Tag, die kommt, wo wir uns zu freundchen, dort wollen wir hier im Leben, hier in dieser Welt, dann arrechte Dinge begehen haben, wo arrech äh, gehandelt worden ist, dort wird Gerechtigkeit stattfinden. Du wird Gerechtigkeit passieren und du wird gerecht gerecht worden und jeder eine wird Sinnlohn empfangen, so dass er gelebt hat in dieser Welt. Wir kommen dann nur die Tiende Frau und er fragt, wer wird als dann der Richter sein? So wer wird du als Richter sein? Weil der Umfut sagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn nie übergeben. So Gott sieht eins hier sehen, nämlich Jesus Christus, wird du der Rechter sein. Woran? Weil der Führer hat Arm das übergeben. Der Führer selbst reicht keinem nicht, sondern er hat Arm. Du für eure Stolz und an dieser Autorität gegeben. Evangelium Johannes 5, von Vers 22 bis 27 lehrt uns dort, dass dort, wo er zu Stitt sagt, denn der Führer reicht niemand, sondern alle gerecht hat für den Sohn gegeben. Dann die 27. Er falsch. Und hat am Macht gegeben, auch dort gerecht zu holen. Du weißt, dass er das Menschen Sohn ist, dass er Gottes Sehen ist. Dann habe ich gedacht, Maja, woran wird Jesus der Rechter wie das letzte Gerecht sein? Weil einmal will sie Gott sein Sehen ist. In welches Gott am das übergeben hat. Aber auch, weil es hier die Menschen sehen es. Weil es hier ist, alles durchgehen, was wir Menschen durchgehen können. Weil ihr dem Herrn Jesus, um das Gerechte Rechter zu sein, um Reich rechten zu können, fehlen wir auch einmal, einfach ganz mitfeilen zu können, mit wo uns Menschen dort geht. Heute haben die Versicherungen und die Kämpfe jeden Satan geschmeckt. Von dem Tag würden Menschen dann noch mal jetzt mal sagen, er sucht und das so stolz. Er kann nicht, nicht stolz, ich darf mich so sehr versorgt. Und dann versucht er sich, wer es dort entschuldigen, in äh, Versicherungen ein Reich zu kriegen, für das, was er getan hat. Nun, no. da wird nicht nicht jährlich sein. Willst der Herr Jesus, er hat das geschmeckt und er weiß, Ganz krank, wo sich das fällt, wenn ein Mensch versagt wird von dem Widersacher. Und am ersten versagt worden, so ist kein Mensch nicht versagt worden. Ist. Und das sagt hier und weiß, wie es den versuchten Menschen geht. Der Herr weiß, er weiß, wo es dort geht. Aber Gott sei Dank, der Herr Jesus Christus hat auf Satan überwunden. Er weiß, wo es dort geht. Und er lügt nu, dort wie nur ankommt. Er lehrt nu, dass wir an der Halb freuen und er will uns halten. Er ist reut, um uns halten. Dort ist, wo er gestorben ist. Dass er will, dass wir ihm die Unerkennung geben, dass wir ihm am, am Halb freuen. Er will, dass wir ihm vertrauen. Er will, dass wir ihm glauben. Und so, der ich dort kann, du und ich auch geraten werden. Weil wir wissen, dass wir dann auch einmal Busse tun, 
ewig uns sündliche Leben, nicht so? Da wir dem Herrn Jesus Christus in uns Leben abnehmen, dass wir am Gehorsam sein. Weil dann habe ich Totrat zu alle Zeit, zu arm und zu alle Zeit, als sie da, vorhin für die Stunden da, sieben der oder weg, immer und immer habe ich die Möglichkeit, nur arm zu kommen. Was wird dann das Urteil von der letzten Gerecht sein? Weil das Urteil lädt so steht. Kommt her, je Gesehende von meinem Führer. Auf der Dreck, der Dreck gemerkt ist von Anfang der Welt. Ja, das waren wunder, wunderschöne Wesen für die Gerechte. Kommt, auf das. All die, die für den Herrn gelebt haben, all die, die Jesus angenommen haben, nimmt das nun im Empfang. Das köstliche, wunderbare Geschenk. Und das andere war das Gegenteil für die, die sich nicht entschließen, für Jesus zu leben, die das sündliche Leben genießen wollen in dieser Welt, die Antwort gesagt worden, Gott von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Vier, das drei gemerkt das für den Teufel und für seine Engel. Wort für ein Unterschied von der Menschheit, die nicht für Jesus wollen, sich entschließen haben, und für die, die sich für ihn entschließen haben. Wir kommen dann nur die auf die Frau und er fragt, wie wird dieses so gehen? Ob er mit dem letzten Gerecht? Weil der Antwort sagt, wenn aber das Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Selbe. Wenn der Menschensohn ist kommen wird, wie sein das hier, er wird in seine Herrlichkeit kommen, All seine helge Engel mit an. Dann sagt er, da war er sich dulzatten ab dem Stuhl von seiner Herrlichkeit. Und dann wurden die Völker versammelt worden. Wie weit nicht von der schon dachte, ja, so sei er, sei er viel Völker, nicht? Wie es meine Nieten sind, lang nicht allein in dieser Welt. Du sind so viele andere Völker. In jeder Volk wird Pharaon versammelt worden. Und dann sagt er wieder, und er wird sie von den anderen scheiden, gleich wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zur Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Weil die Lied hier an der Zeit, die werden sehr bekannt mit Schub. Und so braucht der Herr dann viel und auch Glücknisse von den Dingen, die die Lied handeln, um, dass sie das besser verstehen sollen, was sie lernen wollen. So hier sollen wir das Wort deine Trennung geben, das Wort deine Scheidung geben. Hier ein paar Bälle von einem Schubhor, so ein Schubhor, der die du ist für die Sinne Schub, und die, das passt der Welt. Aber dann auf einmal, da macht auch so eine Trennung äh, passieren. So, wo wird das gerecht aufran? Weil einmal Jesus kommt mit seinen Engeln in seine Herrlichkeit, nur das ist ihr. Alle, Völ alle Völker wurden vor dem Recht der Jesu versammelt worden. Und dann gibt es diese Trennung. So ist der Schubhor, dort das waren auch die Völker getrennt worden, die Gerechte von den Eurechten. Von der Arbeit, wie dort, wir leben durcheinander, die Lied, die gottlos in dieser Welt leben, die leben unter dieselben Sehnungen, die unter in Christ ist. Zum Beispiel den Regen, den Sonnenabgang, der Arndt, wo es jeden hat, verschiedenste Sehnungen, die wir von der schon Tag genießen dürfen, der genießt auch einer, der nicht von Gott will. Der kriegt auch die Arten, wenn er gleich für Gott leben wird. Der wird auch gesehen, wenn er gleich für Gott leben wird. Aber hier wird er eine Trennung geben von der Gerechte und von der Eurechte. Hier ab jeden wird, hier, ja, hier ab jeden, also das Ola, der ist ein Ola, und nur wird er dann getrennt worden, wird Gerechte und wird Eurechte ist. So, Matthäus 13 von Versch, Freuden finde ich, was der ich dort, ich ja, finde ein fanet Bild für das. Wir kommen dann nur die zwölfte Frau. Der fragt, wird da kein Ansehen der Person sein? Wird da gleich auch dort drauf ankommen, dort du dann immer was in Unterschied gemerkt? Hier im Leben, das wir ich schon sein, da hat so vielmals ein großer Unterschied, nicht? Wird da dort gleich auch so sein, dort da ein Unterschied wird sein? dort eine Person ungesehen wird worden, weil der Antwort sagt, bei ihm gilt kein Ansehen der Person. So wird es dort jäftet wie am nicht. 
sondern er wird geben einem Gehlichen nach seinen Werken. Er wird tun und tun, wo Mensch gelebt hat, wo Mensch gehandelt hat, wo sein Hort ist. Du noch was am behandelt worden, du noch was am dann gegeben worden. Aber nicht, wo Rekke ist, nicht, zu was von der Familie hei, äh, gehört, oder zu was von Volk, oder zu was von Land gehört. No, da wird nicht ein Unterschied mehr an, sondern Gott wird gehen, wird in seinem Hort üdlo und lebt. Und wo er gehandelt hat, wo er gelebt hat. Räume 2, Sars, sei uns das auch welcher geben wird, einen Gehlichen nach seinen Werken. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Wir haben sehr viel Glück. Und dort, wo uns äh, üderliche Üdlo und Leid, wo Rick oder wo Oam wir sind, wir haben sehr viel Glück. Wo wir haben in der Schöne mehr an Leid, wo ich von den Scherung mehr an Leid, wo ich sie sehen ohne Kern, wo ich sie sehen ohne ihm aus meinem Herr, mein Heiland. Dort ist es, wo du was zu tun hat. Du wirst kein Unsinn der Person sein, habe ich gesagt. Du wirst ein reichtes Handeln sein. Ich kann dir dort von der schon Tag, dort Menschen dann auf einmal versehen, Dinge reicht zu machen mit Geld, oder mit Mietkäuse, oder mit Drohung vielleicht, wo die dann gedroht wird, wenn die nicht so und so war, dann wird es was geben. So was passiert von der schon Tag vielmals, dass Menschen da kommen, dass Menschen dann auf einmal reich loten und zu reich wird sie dann, weil es durch Geld zu haben, durch eine Bedrohung zu haben, durch something zu haben. So was darf das dort nicht. Alle wir wollen auf dem Bau wollen, alle Worten wollen auf dem Bau wollen, das gereicht, gereicht wird endgültig sein. Da wird nicht hoch vorgemerkt worden oder abgeschoben oder geändert worden. Dinge, die wir von dieser Welt haben, wird es dort nicht geben, nicht. sondern da wird es vorgemerkt worden. Das ist die Frau S. Am Morgen sieht, wo ich bin, am Morgen sieht, wo ich zu tun komme. Von der habe ich die Chance, uns zu wählen, dass wir zu den Gerechten wollen, die hier sind. Von der haben wir uns entschlossen, dass wir wollen, du mit mir sein, wenn der Herr die Sinne wird holen, da wir nicht wollen, da wir drei bleiben. Unsere dreizehnte Frau, die fragt uns, wird nur allein nach den Werken gerichtet werden? Wird dann bloß du nur gekickt worden, wo man gehandelt hat? Der Umwut sagt, die Menschen müssen noch Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. So nicht bloß nur der Worten, der ich getan habe, sondern das sagt hier, die Menschen muss auch Rechenschaft geben, um jüngsten gerecht durch für jeder unnützbare Wut, was er geredet hat. Wo jetzt in dort, wenn wir an das denken, dann, dass wir uns noch mal reich wollen machen, vor allem wurden, für was er geredet, für was er gesagt So wie, wenn wir dann denken, dann nicht viel versicher sein, was wir reden. Wie wollen wir sein, von der Liedmann, der Leben, der reden so glücklich. Und der Hohnle noch so glücklich. Weil sie das doch nicht bewusst, dass sie wollen Rechenschaft auf jeden für das. Matthäus 12, Vers 30, sagt er doch, ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. So das soll uns eine Abmunterung sein, versächtig zu sein, wo ich reden do. Versächtig zu sein, wo ich do. Dort, dort wo ich rede, Dort wird auch ein Sehen sein für meinen Nächsten. Dort wird auch ein Haupt sein für, für meinen Nächsten. Was ich dir sage, wir können uns schäden. Und der Herr, der will uns so hier und durch enthalten, dass wir reich reden und dass wir reich handeln. Wir kommen dann nur die 14. Frau. Sollen auch die verborgenen Gedanken gerichtet werden? Okay, wir haben die Jutz hier sein, die Worten und die Wir. Nun, fragt uns hier die 14. Frau, oder dann die Gedanken, die keiner sein kann, die keiner hören kann, wo ist das mit dort? Sollen wir dafür auch noch ans Form wurden? Weil der Umwut sagt, der Herr wird ans Licht bringen, was im Fenstern verborgen ist, und den Rat des Herzens offenbaren, und wird also das Verborgene der Menschen richten. Sollen wir? Der Herr wird um Licht bringen. 
wat im diesteren verstärken is, wat de duif om hart is, dit wat openbaar word, en dat wat gerecht word. Wat denk je? Wat wat die mens dat doen? Want dit verborgen wat om gedanken veelmaal zo so draaien, dat wat niet om licht gebracht wordt worden. Wer van je moet rijd zijn, einfach mal loten, dort am screen noch te dagen, wat je in de laatste vorm van die stin gedacht hebt. Wer moet rijd zijn dafür? Je moet niet weer, niet zo? Kijk je mal. Aber wakker zijn, wat we tau loten, wat in ons gedanken draaien dat. Satan hij verzekt ons in dat. Hij verzekt ons gevangen te vieren, in dem dat we over alles wat nu denken, in dem wat we wat zijn, en wat we wat hieren, dat zich dat voorzaten dat in ons, en dan te redoet evergoen dat. Dat wat zijn plan is. Hij leeft op woord niet van wie de mensen over denken doen. Dat is je nog niet passiert. Maar zijn plan is hengerig, om zo weer te krijgen dat dat dan ook evergoen wordt in de dood. En dat zei wie dat het zo veel moet passeren dat. We hebben vaker zijn wat we denken doen. Eerste Korinther 5, 5 zegt, daarom richt het niet voor der Zeit, bis der Herr komme, welke er ook wird ans Licht brengen, was im Finster verborgen is, en der Rat des Herzens offenbart, als dan wird ein jeglicher van God Lob widerfahren. Römer 2, 10, auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, Laut meines Evangeliums. So dass wir, was in Evangelium äh, lehren, das, was er prägen, das, was er der Mensch hat, äh, um Hort leihen, dort das Verborgene, was er verstärken wir, um Licht gebracht wird, worden ein Tag. Alle Gedanken wollen openbar worden. Wir sollen die schlechten Gedanken nicht rühm geben, damit das dann nicht ewigen wird, der Tod. De schlechte Gedanken sollen sich nicht ernasten in uns. Und wir haben in dieser Posten der Pfarrer, der Tod 2. Korinther 10, 5, wo uns nur aufmerksam abmerken wird, der letzte Port sagt von des Pfarrer, in jeder Gedanken, so gefangen genommen worden, sind gehorsam gegen Christus. So wie sollen Gott gehorsam sein, indem dort wir reich leben, reich handeln? Wie sollen Gott verherrlichen, der ich ook dat ik aan ze doen, niet dat ik me wel de zeligheid verdoen, dat ik de woorden, sondern uit dankbaarheid, dat ik word voor hem heen, dat ik de nächste gezien word, en dat ik God verherrlich word. En ook zo met aan ze weer, zo wie zo reden, dat het voor de nächste een zeeën is, een halb is, en dat God een wolgevol noem heeft, en ook zo met aan ze gedanken. We zullen werken tolle tijd, en wanneer zult u ons dan een schlechte gedanken in die geeft hebt, dan vordert ons het hier op, dat we in deze hinsicht aan ook God in dem Herrn Jezus gehoorzaam zullen zijn, en deze gedanken vast nemen. Die hem einfach gevangen nemen. Woran? Dat er zich nicht ernaast. Dat er zich nicht vast hat. Weil het dat Ziel van Satan is, dat er zich vast hat, en dan, dat het eeuwig wordt in de dood. Du weißt, wirkt, wird je denken dann. Das wird Gottes Wort uns lehren. Dat. Wir kommen dann nur die 15. Frau. Und der fragt uns, wie wird dann das Urteil ausgesprochen werden? Das ist das Urteil. Man wird dann ausgesprochen werden. Und der Antwort sagt, der König wird dann sagen zu denen zu seiner Rechten. So, wir hatten erst dort der Wort gedeutet, der Rechte und der Linke. En nu wordt de König dan eerstlich reden te dat de het een rechte ziet stoen. Komt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist, van Anbeginn der Welt. Dit is eine sehr, sehr schöne, schöne Botschaft, wat die Ernte hier gesagt wird. Kommt her, nicht so? Die haben die Läden, die haben gestrauchelt, die haben gekämpft. Die haben Verfolgungen geleden und so wieder. Da sagt er so, nu kommt. Nu oft dort, wo der Führer Reuthaf verjüngt. Von Anfang an. Das wie Gott im Plan von Anfang an, dass seine Kinder in der Herrlichkeit leben sollen. 
Das ist ein ganz köstliches Wort, TNT gesagt wird. Aber der Linke, das hört sich nicht so gut. Du sagst da, dann wird er doch sagen zu denen zur Linken, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Hier ist das. Jeft dort ein Eng. Hier ist das, jeft dort eine Trennung von der Gerechten und von der Eurechten. Hier sagt er, gut von mir war ich. Gut war ich. Will sie, 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 sie sind verflucht. Gut war ich. Woran? Woran sind sie, sind sie verflucht? Woran sollen sie dann ewige äh, vier gehen, wo der Regiment worden ist für den Teufel und für seine Engel? Weil einmal will sie nicht und sie sehen, Jesus Christus gläubig geworden sind. Einmal will sie nicht wahrlich werden, wo sie zu tun, über ihr sinnliches Leben. Einmal will sie nicht wahrlich werden, reich zu reden. Dass sie nicht wahrlich werden, ihre schlechte, sinnliche Gedanken gefangen zu nehmen, sondern sich tun, ihre Jahrzehnte leiden, dass schlimme, schlimme Gedanken haben. Und dass sie einfach böse Taten über die Brände leiden. Erleben wir, handeln wir böse, wie ganz, ganz schlimm. Und der Herr, der will, dass der Mensch doch sein Leben anstellt, dass er ein Gefühl und hat. Ein kleines Vers, was wir fangen in Jesaja, wir haben ein paar Vers zu lesen, einmal Jesaja, das erste Kapitel. Hier sagen wir, dass der Herr ein Verlangen hat, dass der Mensch doch gereicht leben wird. Du von Vers saßt hin und wieder. Du sagst uns dort, wascht euch, reinigt euch, tut eure böse Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Das wird der Herr, sein Volk, Tore open Leute. Wasch ihn, sagt er. Wasch ihn, reinigt ihn von jenen böse Toten. Und dort ist er weich von meinen Ehren. Und lud auf von diesen schlimmen Dingen. Nein, das ist eben nicht in der Falsch. Dann sagt er, in Lied Gottes zu tun. Lernt Gutes zu tun. Dann sagt er, trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten. Schafft den Weisen Recht. Führt der Witwen Sache Recht. Sei wir, der ist Gottes Plan für die Menschheit. Dass der Lied, doch die schlechte, sinnliche Dinge sollen weichen. Und der Herr, der es reut, die Menschheit zu vergeben. Er ist reut, ein Unternehmen und sie Buße zu tun. Und er ist reut, ein zu halten in dieser Sache. Weil er will, dass sie ein gutes Leben leben. Und er will, dass sie nur reich gehen. Ich weiß nicht von dir, wo doch die Wesen, meine Eltern, angekommen sind, die hier bleiben, die Kinder, die wird für uns so sehr, sehr ausgenutzt. Weil die Lied wollen sich einfach verantworten dafür. Wenn wir denken an die Witwen, wir haben so viele Witwen, die man uns Mennoniten. Und dann braucht dort Menschen, die ihn zu Schach hauen. Mit ihrer Akkerie oder was immer sie schaffen. Dann. Und dann der Mensch, der ist dann so manchmal versucht, durch Arach mit umzugehen. Das wird früh Üte nutzen. Physik zu streben. Und ihr Gottes Wort fordert uns ab, nur Gerechtigkeit zu streben, nur Gerechtigkeit zu sein. Auch für diese, für die Wesen und für die Witwen. Und auch so in allen Hinsichten haben. So in diese, was die dann nicht getan haben, die einfach glückartig so daheim gelebt haben und nicht Buße getan haben, drei wird der Herr dann sein, so, gut war ich von mir. Das ist für mich. Das ist für mich für ihn. Gut in der Eifige Vier. In der Vier, wo der Regiment das für so tun und für seine Engel. Das bringt uns dann nur die dritte Aufteilung von dem Lohn von der Frommen und von der Struf von der Gottlose. Die sagstehende Frau, die fragt uns, was wird dann endlich den Frommen zuteil werden? Mag ihr dort? Das fragt ihr, was wird dann endlich der Fromme zu teil werden? Und auch nach der Frommen, die machen für uns so lieben, nicht? Auch in Ländern, wo die Verfolgung ist, wo sie nicht Glaubensfreiheiten haben, dort ist es ganz, ganz schwierig für uns. Wo wird er dann endlich zu doll werden? Weil der Umfeld sagt, sie werden eingehen in das ewige Leben und von allen Sünden frei sein. Hier, hier sieht es doch nicht gutlich. 
in dat uit je leven nemen gewoon te durven. Einfach vrij te zijn van al de zinden. De zin heeft geen totere mij naar toe eind. Ze worden niet mij verzacht worden dit. <coughs> Daar zijn ze voor de stoel Gottes en dienen hem tag en nacht in zijn tempel. En der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Dann sage ich uns das Nächste. Und sie wird nicht mehr hungern, noch dürsten. Das wird viele Christen hier in dieser Welt begehen. Sie begehen voll Verfolgung, wo sie dann Hunger machen, wo sie dann Darsten machen. Das sagt heißt, es wird auch nicht auf die sie fallen, die Sonne noch irgendeine Hitze. Das ist vorbei. All das schwor es vorbei. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Hier im Leben wurden viele, viele Fromme, viel Rohren, viel, viel Thron wird sie verjöten. Weißt du, das Leben ist nicht einmal leicht für ein Gerechten. Das Arach behandelt worden, das Unerdreckt worden, Er wird immer so bejenen, das veracht worden. So vielmals von der einen Familie, Staat und dann Rüt. Sie kann nicht mal in ein Haus kommen. Weil ihr das für ihr sagt, viel, viel Thron. Und das Wort hier sagt, der Dach, der kommt, wo Gott selbst all die, diese Thron weichwaschen wird und wo all die Schwore ein Eng wird haben. Von hier wieder wird es schön und herrlich sein. Hier ein Bild. Ein wunderschönes Bild. Wo das dort im Himmel krank wird loten, weit wenn ich, aber da wird Wunder, wunderschön sein. Die Gläubigen, die wollen einfach glücklich sein. Sie wollen das in der ewige Leben nennen gehen und niemals sich mehr rückkommen. Das, wo sie geborgen für immer sein wollen können. Sie wollen von all ihren Sünden frei sein. Sie wollen Gott im Himmel dein derben. Gott wollen, wird ewig entwohnen, dort bedient, Schaden in der Schütz. Sie wollen frei sein von den Nöten, von dem Hunger, Darsch, Schlub, Weideau, Lieden, Krankheiten, Kämpfen und Tod. Sie wollen in ihre vollkommene Lehrung und Führung von Gott sein. Leitung und Führung zum Leben Wasser brennen. Die nächste Frau, die Seventiende, der fragt, wie wird es aber den Gottlosen ergehen? Ja, wenn man sagen würde, dass die Gerechte, die Fromme gehen wird, dann wird sie gottloser. Was wird das gehen? Und der Umfeld sagt, sie werden Pein leiden. Das ewige Verderben von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Ich denke mal, wo schlimm der Fern wird sein. Sie wollen Pein leiden, Weideau leiden, das ewige Verdorben, keine Möglichkeit mehr zu kommen, ein ewiger Tran von dem Herrn und von seiner herrlichen Macht. Vor der Thessalonik auch nicht gesagt uns dort, kreuzt es dort. Weil ihr, der Hall, der ist eigentlich nicht für den Menschen regelmerkt. Der ist regelmerkt für den Teufel. Der ist regelmerkt für den Teufel und seine Engel. Die Gott rückstarten muss, die dem Himmel will, sie angehorsam werden. Ober, der Mensch, der dem Satan dient, der für den Widersacher lebt, der wird das auch oben mit dem Sud und Taub. Aber eigentlich hast du das nicht gemerkt für den Mensch. Und du willst, weil Gott den Mensch durch so hier rüttraten. Hier sagen wir, was einmal im Bild, wo das ausloten wird, habe ich keine Idee. Und keiner von uns will dort erfahren. Keiner von uns. Wir wollten von dir, wann ist, wo wird du brennt. Wo schlimm dort ist. Und dort wird alles. Und ihr vier sein, diese Pein, der wird für immer sein. Weil ihr für die Gottlose wird das sehr, sehr schlimm sein. Weil ihr eine Trennung von Gott, von der schon da ein Sünder, der darf noch zum Herrn kommen. Wenn der Jesus am Treibt und wenn er Gehorsam schenkt, dann kann er von einem Augenblick zum anderen gerät sein. Aber dort wird er eine Trennung geben. In das Schlimme von alles, da wird keine Chance mehr geben. Keine nie Gelegenheit für die Nur. Dort ist es vorbei. Tränen von Gott, das ist Herrlichkeit. Keine Sehnungen mehr. Das ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart von anderen Christen, von anderen Kindern Gottes, wird nicht mehr da sein. 
ewig in jedem Sohn in sein Schicksal. Weil hier ist eine Trennung allein von Gott, was große Weide für ihr sagen. Allein zu weiten, für mich hat es keine Hoffnung mehr, für mich hat es keine Chance mehr, was sehr, sehr schlimm sein. Wir wollen von dem Herrn Jesus, als er dort am Kreuz hängt, als Gott am Verloten hängt, wo er dann überhaupt hängt, mein Gott, mein Gott, wo hast du mich verloren? Und wo ist er vielleicht Gott an? Weil Gott kann nicht jemand auf Hamad Sinn. Und der Sinn von uns Menschen, wie auf dem Herrn Jesus gelohnt, der hat Jesus vor unseren Sinnen ab sich genommen, um den um Kreuz zu betonen. Und für diesen Moment, wo Jesus den Tod in Märten leidet, verleiht er vor ihm. Und der Herr bleibt allein, das ist dort. Und er raubt ihn. Worum hast du mich verloren? Und so wird das, der Gottlose dort gehen. Einfach getrennt von Gott. Ei wie Pein. Keine Hoffnung. Ab Heilung. Noch ab Linderung. Dort hat nicht so weit geworden. Sondern ei wird verdorben. Verdammt für ewig. Und dann, wo wir er noch Satan sein Spott, in sein Hohn lachen, wird diese Pein, diese Weide, los noch weiter mehr an. Wir wollten im Himmel, wo wir abgenommen wurden, oft das, was die, die äh, nicht verdient haben, aber wie es, wie ihr geläuft haben, in das Gottes wird neue Volk sind, dadurch, da wie das oben nicht so. Aber bleibt ihr das Wort in der Hall kommen wollen, wollen die du willkommen gehalten worden, weil die du wollen sie vom Satan selbst verspott worden. Der den Mensch von der schon da so viele Leute sagen, ein Bild, da dit, da wird dir das schon gehen, da ja, da wird dir das geben, und so wieder, und so wieder. Dort, angekommen, wird er verspott worden von dem Teufel selbst. Sein Hohn lachen, wird er bloß schlimmer mehr an. Da wird für den Menschen so eine große Enttäuschung in euer über Satan bringen, das zu erfahren, wo er ihn getäuscht hat, wo er ihn herrlich geführt hat. Weil sie auf Erden leben so viel in Frieden in diese Dinge, wo sie tun und anbieten hat. Und sie glauben Wunder, was sie kennen. Aber dort wird eine sehr, sehr große Täuschung sein. Weil Satan ist ein Lehner. Satan ist ein Verdorber. Und dort ist sein Ziel. Satan ist ein Mörder, sagt der Jesus. Und dort ist sein Ziel mit der Menschheit, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Wir kommen zu der letzten Frau, der Achtjende. Und er fragt uns, was haben wir zum Schluss aus den allen zu lernen? Was haben wir dann nicht zum Schluss von der dann nicht zu lernen? Weil der Antwort sagt, wir haben daraus zu lernen, dass Himmel und Erde der eins vergehen werden. Das wollen wir uns zu Hause nehmen. Himmel und Erde wollen vergehen. Die Nacht, wir wollen nicht einmal in dieser Welt sein. Da kommt der Tag, wo wir vor dem Rechterstuhl kommen wollen. Und das sagt hier, in einer Stunde, in einer Zeit, in einer Stunde, die keiner nicht weit. Allein der Vorrat, hat er bestimmt, und er weit von euch. Und das als dann der Herr zum Gericht erscheinen und geben wird einen Gegenlichen nach seinen Werken. So hier so, was der Herr dann erschienen, zum Gericht, nicht aus Rara, so ist er zum ersten Mal schein, sondern an gerechte Hohen und dann einen jeden zu geben, nur seine Worte, so dass er gelebt hat, während er leben darf. Daher wir alle Zeit wach und bereit sein sollen, auf dass uns der Tag des Gerichts nicht unversehens überfalle, sondern dass wir fertig stehen und mit Freuden dem Herrn entgegen mögen, gehen mögen, um bei ihm zu sein und zu bleiben in alle Ewigkeit. Amen. So wie in dit. Wer ist wieder weiten, dort Himmel und Erde waren vergangen? Wer ist wieder weiten, dort hat eine Stunde was sein, die wir nicht weiten, wir können uns nicht reiten mehr an, dort eine Monat wieder, den, den, klar und tief, wo das so sein. Nein, no, wir weiten dort nicht. Wo uns nicht abgefahren, zu werden, in Reut zu sein. Jeder Moment, jeder Tag, an der wir nicht überrascht worden sind, sondern dass wir mit Frieden wollen dem Herrn entgegen gehen. Wir sind am Gehorsam gewesen. Wir haben vor allem gelebt. Wir sind reu, um dann mit ihm in den Himmel zu fahren und mit ihm dort in alle, alle Ewigkeit zu sein. So möchte er Gnade schenken. Möchte er uns im Nordenken bringen und einmal auch 
und selbst früher und wusst du ich, sie ich bereit für diesen Moment, habe ich mein Leben geordnet, stu ich reich für Gott, und wenn nicht, dann jeder einer da macht diese Entscheidung, mehr an einfach dort tauscht und yes, und krieg ich sie ein verlorener Sender. Und krieg ich brauche Buße, krieg ich brauche Vergebung, ich brauche, dass ich nur Jesus komme und Vergebung für ihn. Ich brauche, dass ich Jesus mein Leben über Jesus und Namen mein Herz nehmen kann. Da brauche ich, dass ich das an den Gläuben, dass ich Vergebung gekriegt habe. Da brauche ich, dass ich das an den Gläuben, dass ich Jesus mir angenommen habe. Und dass ich ihm dann Dank. Dass ich ihm dann Dank für die Vergebung. Dass ich ihm Dank, dass ich mir angenommen habe, dass uns Johannes ein Zwölf sein wird. Dass ich dann das Wut einfach nehme, dass wir bleiben. Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen, das Gebetsleben abreichen und einfach dem Herrn dann danken für die Erlösung. Und da war ich reut sie, da war ich mein Licht dachen lot, was der Herr Jesus wird wahr kommen. Ich der Herr das schenken. Ich würde freuen, dass ihr wohl noch das Haupt eigen für das Schlussgebet. Und ich glaube, oh mein Herr, leben da vor dem Himmel. Herr, wir kommen hier fertig und danken dir ganz, ganz herzlich. Herr, die dort steht und reut hast für all die Dinge. Herr, der Himmel ist groß genug für alle Menschen. Und Herr, du hast auch ein Verlangen, dass jeder Mensch möchte diese Entscheidung mehr an, in der die gläubig geworden wird. Herr, dass jeder Mensch möchte reut sein für den Tag, wo die Waschware kommt. Aber Herr, du hast uns dem frieden Willen gegeben. Der Mensch darf entscheiden. Und Herr, ich frage auch, möchtest du auch halten, dass diese Klasse möchte durch die Teufel gedrückt haben, dass wir einmal möchten, ihr wollt zu leben nur denken, wo ist du euch? Sie ich reut, an dem Himmel zu haben. Und Herr, wenn du es wer sich findet, dass er nicht reut ist, ich frage, Herr, musst du Gnade schenken, dass diese Person sich doch noch reut mir an. Herr, fahr das Wort zu los sein. Herr, wir wollen nicht, wann er die Wasch kommt. Aber wir glauben, dass die Ware Wasch kommt und dass es sehr bald kann sein. Und Herr, ich frage, halt, dass wir möchten einfach nur für dich eine Arbeit sein, dass wir möchten einfach ans Licht Tag loten. Und dass du kannst verherrlicht werden und dass viele die Rechte können auch gesehen werden. Und wir freuen uns wieder an deinen göttlichen Segen und an deinen Beistand. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Und Gottes Segen, Matthäus.